世界、文明、犠牲。断りの律者の誕生は、厳かで普遍だと思われている。その象徴たる律者は、皆同じではなく、伝承の仕方も一つだけじゃない。少女は、自分のやり方で伝承を紡ぎ、真理の律者となった。でも彼女はずっと、ブローニャ在地区なの。真理の名を持って、過去を超えます。真理の律者は虚数タイプのキャラで雷と炎チームではサポーター氷チームではアタッカーにもなれるわ局地形態中に武装を解放しその後接続形態に入りアタッカーやサポーターの役割を果たすの局地形態中は召喚物の重装ウサギと共に戦い接続形態の搭載武装ミサイルビーム浮遊砲を順次解放できるの重装ウサギはキャラが退場後も残って攻撃してくれるわ。局地形態中、通常攻撃4撃目が命中すると、搭載武装を一つ解放するの。さらに、分岐攻撃が命中すると、同じく搭載武装を一つ解放できるわ。期間中にキャラを切り替えても、ブローニャは攻撃が終わるまでフィールドに残るのよ。極限回避後は、攻撃ボタンで通常攻撃4撃目を直接繰り出せるわ。極限回避スキル発動後は、攻撃ボタンでベクトル解析を発動でき、命中時に搭載武装を一つ解放し、分岐攻撃につなげられるの。敵が時空原則、凍結状態になる。または、メンバーが武器スキルを放つと、QTE を発動でき、氷ダメージを与え、搭載武装を一つ解放するのよ。QTE 発動後、攻撃ボタン長押しで分岐攻撃につなげられるわ。局地形態中に、必殺技ボタンで接続形態に入れるの初回は火力連携が発動し命中後に EP を大量回復する初回以降は機関ブレーキが発動するわ接続形態中には機体 KP があるのそして武器スキル発動時はビームで敵を継続的に攻撃し搭載武装のビームが解放されてる場合は追加攻撃を放つのよ接続形態終了時は気候が敵に突進しブラックホールを生成する携帯中に退場した場合も効果が発生し解放済みの搭載武装の数をもとにしてチーム全員の EP を回復するわ接続携帯中通常攻撃は3連撃になり搭載武装のビームが解放されてる場合追加でビームを放つの攻撃ボタン長押しで分岐攻撃を発動し複数の敵に向かって走射し全時空断裂を発生させるわ搭載武装の浮遊砲が解放されてる場合は4つの浮遊砲を生成するのそして分岐攻撃が発動すると自身が与える氷ダメージがアップする退場後はチーム全員の雷炎ダメージを上げると同時に敵が受ける雷炎ダメージをアップさせるのさらに HP が低い虚数タイプの敵の虚無の種に命中すると相手の HP を一気にゼロにできるわ接続形態中極限回避スキル発動で機体 KP を追加回復できるの搭載武装のミサイルが解放されてる場合回避後にミサイルで攻撃する通常回避でも極限回避スキルを発動可能よリチャージワンツーファイヤー羽化を経て今に至る存在しない力が現実になった時彼女は全身全霊でそれを受け入れる接続形態中必殺技ボタンを押して必殺技を発動し氷ダメージを与えチーム内の炎雷特徴のキャラの元素耐性貫通をアップさせるの接続形態中死体 KP を消費すると必殺技ダメージが上がるわ真理の律者を氷アタッカーにする場合、玉騎士結婚と空夢、逆襲の獣に切り替え、バフを付与して、さらに真理の律者に切り替え、接続形態に入って、分岐攻撃、回避、武器スキルを発動。最後に必殺技で敵を一掃するの。真理の律者を雷サポーターにする場合、接続形態に入って、その後、分岐攻撃、必殺技の順に発動して黄金、紅葉の歌に切り替えバフを付与した後アタッカーで敵を片付けるといいわ
心理の律者を炎サポーターにする場合クロノストラベラーでバフを付与して心理の律者に切り替え接続形態に入って分岐攻撃と必殺技を発動するの最後はアタッカーで敵を一掃すればいいわサポーターにする場合戦闘中に初めて接続形態に入った時に追加で分岐攻撃を使う必要はないから注意してね古の楽園ではまず知能の祝福と深海の祝福を優先的に選択し共通刻印は負傷と戒律の2つ目の核心刻印を選ぶのよ支援枠は雲木単身とロストローズマリーにしましょう戦闘中は接続形態に入り分岐攻撃回避武器スキルを順次発動して必殺技を放つのこのループを繰り返すといいわもしくは構造の祝福と接続の祝福を優先して接続形態中の分岐攻撃と武器スキルで戦う方法もあるわよいつの間にかブローニャもいろいろと成長したわね彼女は断りの律者としての重荷を背負ってるその先にあるのは安寧とは程遠い変化の道いずれは今の自分さえも否定するでもそれこそがブローニャの答え人類の伝承今という名の選択なんでしょうね